ஹலோ வியூவர்ஸ் வெல்கம் டு கார் ஒரு சேனல் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற வீடியோ லிவிங் ஆர்கானிசம்ஸ் அண்ட் தர் சரௌண்டிங்ஸ் சாப்டர் நைனில் பார்ட் நைன் பார்க்க போகிறோம் இதில் அடாப்டேஷன் ஆஃப் கேமல் பார்க்க போகிறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் அடாப்டேஷன் ஆஃப் கேமல் கேமல் எங்கே வாழுன்னு பார்த்தீங்கன்னா டெசர்ட்டில் ஸோ இங்கே வந்து ஹேபிடேட் வந்து டெசர்ட்டு ஆர்கானிசம் வந்து கேமல் ஹேபிடேட் டெசர்ட் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஹாட் அண்ட் ட்ரையாக இருக்கும் அதே போல் இங்கே கேக்டஸ் டெசர்ட் கிராஸ் மாதிரியான பிளான்ஸும் கேமல் டெசர்ட் ஃபாக்ஸ் டெசர்ட் ரேட் மாதிரியான அனிமல்ஸும் வாழ்ந்துட்டு இருக்குது இங்கே தண்ணியினுடைய அளவு ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் டே டைமில் ரொம்ப ஹாட்டாகவும் நைட் டைமில் ரொம்ப கோல்டாகவும் இருக்கும் இந்த மணப்பாங்கான இடத்துலையும் நிறையா அனிமல்ஸ் அண்டு பிளான்ஸ் வாழ்ந்துட்டு தான் இருக்குது இப்போ அந்த கேமலினுடைய பாடி ஸ்ட்ரக்சர் வந்து டெசர்ட்டில் அது சர்வே ஆகிறதுக்கு எப்படி ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் கேமல் பார்ட்ஸ் அண்ட் அடாப்டேஷன் கேமலினுடைய இந்த பகுதி வந்து கேமலினுடைய திமிழ் ஹம்ப்பு பாடி போர்ஷனில் இருக்கிறது வந்து பாடி போர்ஷன் ஃபுல்லாக திக் ஃபர்ரு ஹேர் ஃபுல்லாக கவர் ஆகிருக்கும் பாடி போர்ஷன் அதே போல் அதனுடைய குடல் பகுதி இந்த பகுதியில் லாங் மஸ்குலர் ஸ்கால் வந்து ரொம்ப நீளமாக இருக்கும் தரை தரையிலேருந்து உடம்பு பகுதி வரைக்கும் ரொம்ப நீளமாக இருக்கும் அதனுடைய கால்கள் அதே போல் லெத்தரி நீஸ் அதை முட்டி பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அதனுடைய ஸ்கின் வந்து ரொம்ப லெத்தர் மாதிரி நம்ம நல்லா ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் அதனுடைய தோல் பகுதி நல்லா திக்காக ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் அதே போல் அதனுடைய பானை வந்து ரொம்ப அகலமாக இருக்கும் அதனுடைய நாசி நாஸ்ட்ரில்ஸ் வந்து க்ளோஸ்டாக இருக்கும் அதே போல் கண் இமைகள் ஐ லேசஸும் பெருசாக இருக்கும் அதில் திமில் ஹம்பில் தான் வந்து அது ஃபுட்டை ஸ்டோர் பண்ணிக்கும் அந்த திக் ஃபர் உடம்பில் ஃபுல்லாக வந்து முடி கவர் ஆகிருக்கும் அது வந்து டே டைமில் ஹீட்டில் இருந்தும் நைட் டைமில் கோல்டில் இருந்தும் அதை ப்ரொடக்ட் பண்ணிக்கும் லாங் இன்டஸ்டைனில் அது சாப்பிடும்போது சாப்பாட்டிலேருந்து வாட்டர் அப்சார்வ் பண்ணி வச்சுக்கும் இந்த மாதிரி திமிழில் இருக்கிற ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கிற ஃபுட்டும் இன்டஸ்டைனில் வாட்டர்லேருந்து அப்சார்வ் பண்ணுற வாட்டரும் ரொம்ப நாளைக்கு ஃபுட்டும் வாட்டரும் கிடைக்கலைனாலும் ரொம்ப நாள் அதை சேமித்து வச்ச ஃபுட்லேருந்தும் வாட்டர்லேருந்தும் அது எடுத்து கன்சியூம் பண்ணி ரொம்ப நாளைக்கு உயிர் வாழ்கிறதுக்கு தகுந்த மாதிரி இருக்கும் அதனுடைய முட்டி வந்து ரொம்ப அதனுடைய முட்டியில் இருக்கிற தின்னு வந்து ரொம்ப திக்காக இருக்கும் ஸோ அது ம மண்டி போட்டு எந்த எந்திரிக்கும் போதோ படுக்கும் போதோ ஹீட்னால் பேர்ன் ஆன பேர்ன் ஆகாமல் பாதுகாக்குது லாங் ஐலேசஸ் கண் இமைகள் பெருசாக இருக்கிற கண் இமைகள் வந்து மண் கண்ணுக்குள்ளே போகாமல் பாதுகாத்துக்குது அதே போல் நாஸ்ட்ரில்ஸு க்ளோஸ்டு நாஸ்ட்ரில்ஸும் வந்து மண் உள்ளே சுவாசிக்கும் போது மண் உள்ளே போகாமல் பாதுகாக்குது லாங் மஸ்குலர் லெக்ஸ் வந்து கால் வந்து நீளமாக இருக்கிறதுனால தரைப்பகுதியிலேருந்து தரைப்பகுதியில் சேண்ட்லேருந்து ரே ரேடியேட் ஆகிற ஹீட் வந்து உடம்ப டேமேஜ் பண்ணாமல் பாதுகாக்குது உடம்பு எக்ஸ்போஸ் பண்ணாமல் பாதுகாத்துக்குது அதே போல் வைடு ஃபீட் இந்த வைடு ஃபீட் வந்து நடக்கும்போது பாலைவனத்தில் நடக்கும்போது ஃபுல் வெயிட்டையும் தாங்கிக்கூடிய தாங்கிக்கக்கூடியதாகவும் ஃபீட்டு வந்து நல்ல வைடாக அகலமாக இருக்கிறனால மண்ணுக்குள்ளே கால் புதையாமையும் பாதுகாத்துக்குது அடுத்து கேமலினுடைய எக்ஸ்கிரீஷன் பார்க்கலாம் அதாவது கழிவுகள் எப்படி அது வெளியேற்றுதுன்னா யூரின் மூலியமாகவும் டங்கு சாணம் மூலியமாகவும் வெளியேற்றுது ரெண்டுமே வந்து யூரினும் ரொம்ப கம்மியாக தான் அது வெளியேற்றும் அதே போல் அது வெளியேற்றுற சாணம் வந்து ட்ரையாக தான் இருக்கும் அதனுடைய வாட்டர் கண்டென்ட் அதனுடைய ஸ்வெட் வாட்டர் கண்டென்ட் வந்து கம்மியாக தான் இருக்கும் வெட்டாக இருக்காது ட்ரையாக இருக்கும் அதே போல் கேமல் பெரும்பாலும் வேர்க்காது ஸோ எந்த வகையில் பார்த்தாலும் தண்ணி இங்கே தண்ணியினுடைய வெளியேற்றம் கம்மியாக தான் இருக்குது கேமலில் ஸோ இந்த மாதிரி கம்மியான வாட்டர் வந்து தன்னோட உடம்புலேருந்து வெளியேற்றுறதுனால அது எந்த விதமாக இருந்தாலும் சரி யூரின் கம்மியாக தான் வெளியேற்றுது அதோடய சாணமும் வந்து ட்ரையாக இருக்குது வேர்வையும் கம்மியாக தான் இருக்குது மேக்சிமம் வந்து கேமலுக்கு வேர்க்காது இந்த மாதிரி இருக்கனால உடம்புலேருந்து மொத்தத்தில் தண்ணி கம்மியாக தான் வெளியேறும் கேமலோட உடம்புலேருந்து அதனால் அது ரொம்ப நாள் உடம்புக்குள்ளே இருக்கிற தண்ணியை வச்சே டெசர்ட்டில் மேனேஜ் பண்ணி வாழக்கூடியது
இப்ப இந்த பகுதியினுடைய சமரியை பார்த்தோம்னா இந்த பகுதியில நம்ம அடாப்டேஷன் ஆஃப் கேமல் இன் டெசர்ட் பார்த்தோம் இதுல ஹேபிடேட் டெசர்ட் ஆர்கானிசம் வந்து கேமல் டெசர்ட் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹாட் அண்ட் ட்ரையா இருக்கும் தண்ணி வந்து அங்க கம்மியா தான் கிடைக்கும் அதே போல டே டைம்ல ஹாட் ஆகும் நைட் டைம்ல வந்து ரொம்ப கோல்டா குளிராகவும் இருக்கும் ஃபுல்லாவே வந்து மணர்பாங்கா இருக்கும் சேன்ஃபீல்டா இருக்கும் இப்போ வந்து கேமல் எப்படி அடாப்ட் ஆகி அங்கே வாழுது அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் கேமல் வந்து அதனுடைய ஹம்பு திமிழில் ஃபுட்டை வந்து ஸ்டோர் பண்ணிக்குது ஃபர் உடம்பு முழுக்க முடி இருக்கிறதுனால அது டே டைமில் ஹீட்லேருந்தும் நைட் டைமில் கூலர் கோல்டுலேருந்தும் பாதுகாத்துக்குது அதே போல் இன்டெஸ்டைன் சாப்பிடும் போது சாப்பாட்டில் இருக்கிற உணவுலேருந்து தண்ணியை அப்சர்வ் பண்ணி வச்சுக்குது இந்த மாதிரி ஃபுட் அண்ட் வாட்டரை வந்து தன்னோட உடம்புல அப்சர்வ் பண்ணி சேமித்து வச்சுக்கிறதுனால ரொம்ப நாளைக்கு தண்ணியும் ஃபுட்டு கிடைக்கலனாலும் அதிலேருந்து கன்சியூம் பண்ணி இது ஈஸியாக ரொம்ப நாளைக்கு வாழக்கூடிய தன்மை கொண்டதாக இருக்கு அதே போல லெதரி நீஸ் நல்ல தின் திக் ஸ்கின் வந்து அந்த முட்டிக்காலில் இருக்கிறதுனால மண்டி போட்டு உட்க படுக்கும் போதோ மண்டி போட்டு எந்திரிக்கும் போதோ மண்ணில் இருக்கிற ஹீட்னால உள்ளுக்குள்ளே இருக்கிற லெகிமன்ஸ் வந்து பேர்ன் ஆகாமல் பாதுகாக்குது அதே போல் கண்ணிமைகள் ரொம்ப பெருசாக இருக்கிறதுனால மண் உள்ளே போகாமல் பாதுகாத்துக்குது அதே போல் நாஸ்ட்ரில்ஸ் வந்து க்ளோஸ்டு நாஸ்ட்ரில்ஸ் நாசி துவாரம் வந்து க்ளோஸ்டாக இருக்கிறதுனால மண் உள்ளே போகாமல் அந்த வழியாகவும் மண் உள்ளே போகாமல் பாதுகாத்துக்குது கால் வந்து ரொம்ப நீளமாக இருக்கிறதுனால தரைப்பகு தரைப்பகையிலேருந்து அது உன்னுடைய உடம்பு பகுதி ரொம்ப டிஸ்டன்ஸில் இருக்கும் அதனுடைய தூரம் ஜாஸ்தி இருக்கும் தரை பகுதிக்கும் உடம்பு பகுதிக்கும் இந்த மாதிரி கால் வந்து நீளமாக இருக்கிறதுனால அதனால் தரையிலேருந்து ரேடியேட் ஆகிற ஹீட் வந்து உடம்ப தாக்காமல் டேமேஜ் பண்ணாமல் பாதுகாக்கக்கூடியதாக இருக்குது அதனுடைய பாதம் ஃபீட் வந்து ரொம்ப அகலமாக இருக்குது இதனால் வந்து ஈஸியாக வந்து கால் வந்து மண்ணுக்குள்ள புதையாமல் ஈஸியாக நடக்கக்கூடியதாக இருக்குது அதே போல் ஃபுல் வெயிட்டையும் ஈஸியாக தாங்கிக்கக்கூடியதாகவும் இருக்குது அதுக்கு இந்த வைடு ஃபீட் வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது அதே போல் சரௌண்டிங்கில் இருக்கிற ஏர்லேருந்து ஆக்சிஜனை சுவாசிச்சுக்குது இந்த மாதிரி ஸ்பெஷல் ஃபீச்சர்ஸ் தான் வந்து கேமல் பாலைவனத்தில் டெசர்ட்டில் வந்து அடாப்ட் ஆகி உயிர் வாழ்கிறதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது Now we came to the end of part 9 of Living Organisms and their surroundings. In this video, we will see you in the next video. Thank you.